Hoje nós estamos continuando a nossa série chamada 40 dias de descoberta. E uh, nós, com nós começamos essa série há duas semanas atrás. E todo o propósito desta série é para nós descobrirmos o nosso potencial no plano geral de Deus. E duas semanas atrás a gente falou bastante sobre o Evangelho, que é o plano de Deus para as nossas vidas. E a gente considerou basicamente duas perspectivas do Evangelho. Um que é uma perspectiva mais pessoal, como a gente encontra Deus, né? Como nós somos regenerados, uh, justificados, santificados. E eventualmente a gente vai ser glorificados. E a outra perspectiva tem a ver com a narrativa do Evangelho, que é a criação, criação a queda redenção e eventualmente a restauração de todas as coisas, né? Então a gente falou bastante sobre isso e semana passada a gente falou sobre nosso propósito no plano de Deus que começa principalmente com a questão de se nos estamos ou não ou, ou se, nos, na, se nos somos nascidos de novo ou não. Se a gente realmente tem, experiência, tem essa experiência com Deus, onde nós conhecemos Deus pessoalmente como nosso Senhor e Salvador. E, inclusive, na semana passada, algumas pessoas diz, disseram para nós, sim, eu quero conhecer Jesus Cristo pessoalmente, eu quero andar com Cristo com a minha vida. Isso é fantástico, porque esse é o propósito da igreja, de ver homens e mulheres, crianças, Vir, vir a Cristo para experimentar tudo o que Cristo tem uh, para eles e para nós, amém? Então, a Bíblia claramente ensina que devemos nascer de novo uh, e como a gente falou na semana passada, eu acho que Deus, no fim das contas, né, quando a gente chega no céu, talvez Ele vai ter duas perguntas para nós. Uma pergunta vai ser a seguinte, o que você fez com meu filho Jesus Cristo? E a segunda pergunta é, o que você fez com a sua vida, sabendo tudo que você sabe sobre Cristo? Pode acertar um pouco essa questão de som? Tem um probleminha aqui. Né? Então, essas duas perguntas são essenciais para nós. Eu não sei se você já tem pensado nisso, mas são perguntas muito importantes. Você conhece Jesus Cristo? E se você conhece Jesus Cristo, o que você fez ah, com a sua vida como resultado? disso, né? Então, se a gente tem nascido de novo, se a gente tem um entendimento do Evangelho, nós precisamos continuar a descobrir qual é o plano de Deus considerando essa nova realidade em que a gente vive. E a gente precisa reconhecer uma coisa bem importante antes de falar sobre nossos dons, sobre nossos talentos, sobre como a gente pode servir na igreja local, uh, sobre várias coisas que a gente vai falar sobre ao longo das próximas três, quatro semanas. Mas uh, tudo isso vai começar sabendo uma coisa de muita importância, que nós nascemos em uma família. Todo mundo fala família. Família. Vocês nasceram em uma família. Vocês foram chamados para a família de Deus desde o momento em que vocês nasceram de novo. Desde o primeiro momento de salvação, o que aconteceu? O Espírito Santo entra na sua vida, começa a residir no seu coração, na sua alma, e Ele começa a orientar você. Algumas pessoas, às vezes, são um pouco confusas sobre esse ponto. E não é que você vai receber o Espírito Santo mais tarde. Quando você tem relacionamento com, com Jesus Cristo pessoalmente, né? Quando você é salvo, imediatamente você tem o Espírito Santo vivendo em você. Vocês são chamados como resultado para uma família com outras pessoas que têm esse mesmo espírito. Vocês são chamados para pertencer, não simplesmente para crer. Estão me entendendo? A gente, nós somos chamados para pertencer a alguma coisa, não simplesmente para crer. Vamos lembrar de Gênesis capítulo 2, né? Mesmo no ambiente perfeito de Éden, Deus disse que não é bom para o homem estar o okay, quê? Sozinho. Somos criados para a comunidade, nós somos criados para a comunhão, nós fomos formados para uma família, né? E nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus completamente sozinho, ou por si mesmos. No entanto, nem sempre é fácil, nem sempre é fácil abraçar uma família da qual você nunca foi parte. Essas vezes é difícil, né? Porque, sabe alguma coisa? Deus escolheu quem estaria em nossa família aqui na Redentor. Não foi você. Talvez você convidou alguém, tudo bem. Talvez, yeah, oh, minha esposa está aqui, eu convidei ela, tudo bem. Mas, 
é Deus que realmente nos uniu. Né? E como resultado, nós precisamos de muito graça. Precisamos de muito graça. Eu vou usar uma ilustração aqui, que eu acho que até pode ser um pouco perigoso se eu não falo certo sobre essa ilustração, mas eu vou julgar de qualquer forma. Eu lembro quando um, eu tinha acabado de me casar com Luciane, anos atrás, e uh, enquanto ela sabia minha, conhecia a minha família um pouquinho, ela não conhecia elas muito bem, e a gente podia voar para o estado onde eu cresci, chamado Wisconsin, onde meus pais moravam, ou ainda, e ainda moram, né? E então a gente voou para lá para conhecer meus pais mais, particularmente ela. E minha irmã uh, e seu cunhado também estavam naquela cidade naquela época, uh, que também viviam fora daquela estado. Então foi um momento muito legal, porque todo mundo estaria juntos, né? Exceto meu irmão. Então a gente estava lá, a Luciane não falava muito bem inglês, eu não falava muito bem português, inclusive eu não sei como tudo deu certo no início, porque realmente no início foi tipo, do you want to eat? Do you want to have ice cream? Foi assim mesmo, As pergun- a, a nossa conversa foi muito infantil, inclusive a esposa do Antônio Carlos Costa, a Adriane, nos ajudou traduzindo o tempo inteiro, quando o assunto ficou mais complexo, né? Mas... Então, a gente estava lá indo para conhecer os meus pais, o inglês dela foi um pouco melhor, e a conversa, por alguma razão, né? americano pode ser mais assim, brasileiro nunca falta conversa, mas americano às vezes tem esses momentos de, sei lá, ou pelo menos carioca, não falta conversa. A gente estava lá e uh, a conversa não estava fluindo por alguma razão. E para te dar um pouco de, de pano de fundo aqui, meu pai, ele era, e alguns de vocês conhecem meu pai, era um treinador de luta livre, que é chamado em inglês wrestling. Right? Uh, e, e <coughs> porque por muitos anos ele fez isso e tinha muito sucesso, muito mesmo, foi, ele tinha um tipo de, tipo de fundação que tinha o nome dele como resultado de 35 anos fazendo isso. <coughs> Mas por causa disso, a gente tinha sempre balanças em todos os lugares, uh, em nossa casa. E sempre a gente estava prestando atenção, porque eu precisava lutar, né? Apesar de não ser muito bom, meu pai sempre... Ah, você falta esse instinto de tigre, né? Cara, que eu vou, que, que eu vou fazer? Mas uh, meu, meu irmão, meu, meu, meu outro irmão também, eles uh, fizeram isso. Mas tinha balança, balança em todos os lugares, todos os banheiros, em casa, e a gente estava prestando atenção ao nosso peso porque a gente estava, muita gente estava envolvida em esporte em nossa casa. Olhando para trás, eu não sei se foi a melhor coisa para, para todos nós como filhos, né? Porque meu irmão e minha irmã em particular desenvolveram, ainda sei, alguma coisa que não foi saudável relacionada com peso. Está me entendendo? Graças a Deus não foi uma coisa super disfuncional, né? Onde entrou em problemas até psicológicas, tudo isso, mas foi a coisa que você não falava sobre, ok, anos depois, entendeu? Então a gente não falava sobre peso, a gente não falava sobre nada disso, foi um assunto de, sei lá, alguma coisa aconteceu que eu nem sabia, porque eu era mais jovem, mas foi um assunto entre me, me, a minha uh, irmã, uh, a minha mãe, meu pai, meu irmão, não mexe, não, não vai lá, entendeu? Então a Luciana estava lá, não tinha conversa, a Luciana está lá, conversando com, com a minha família, ela falou para mim e mãe, sabe o que é muito engraçado, Vivian? Desde que a gente casou, Jay faz algo realmente muito engraçado. Ela me agarra, me leva ao banheiro, e me coloca na balança todas as noites antes de dormir. Ela realmente gosta de monetariar o meu peso. E Luciana estava mentindo. Eu nunca, eu nunca fiz isso. Era totalmente mentira. Totalmente uma mentira. Totalmente. E, mas ela achou por alguma, alguma razão, eu não sei o okay, quê, não sei se Satanás estava inspirando alguma coisa naquele momento, ela, ela achou que seria divertido brincar. O que ela não percebeu, que não foi engraçado, você, poderia ver, você podia ver a raiva na minha irmã em particular. Porque tem alguma coisa também associada com o homem, com tudo isso, tipo, ah, oh, machista, fazendo isso. Caraca, meu Deus, como você ousa fazer isso? 
Jay, ela falou para mim, minha irmã, especialmente depois que tudo você sabe sobre isso, nossa família, minha mãe também, que é tranquilíssima, ela se irritou, que ela nunca fica irritada também. E então eu disse, mas você não entende, eu não, eu, eu não fiz isso, e Luciana tentou ajudar, mas porque o inglês dela foi meio limitado naquela época, ela não podia comunicar que ela estava brincando. E o clima ficou muito estranho, a gente nos cavou num buraco, né? <coughs> Minha irmã, minha mãe estavam irritados, meu pai não sabia o que estava acontecendo, eu estava bravo com Luciana e ninguém estava feliz em casa. E qual é o ponto aqui? Existe um ponto. Às vezes, quando nós somos apresentados pela família pela primeira vez, as coisas nem sempre são fáceis. Entendeu? Porque você está lutando, ou desculpa, <risos> lidando com pessoas, e as pessoas... Uh, uh, estão em uma bagunça, muitas vezes. Porque as pessoas são complicadas, as pessoas têm problemas, as pessoas têm áreas de suas vidas que são complicadas. Porque eu posso brincar um pouco, que você nem deve brincar, na verdade, sobre peso, mas cada um de nós, em nossas famílias, tem áreas que não é muito bom falar sobre aquela área, né? E ac acaba acontecendo. Mas, gente, é, não é tão diferente na igreja, porque nós temos Situações complicadas, nós temos até, até às vezes pessoas complicadas ou pastores complicados. Mas, mas não, eu não posso de, decidir não fazer parte de uma família simplesmente porque existem algumas áreas com as quais as pessoas têm problemas. Porque afinal, era a minha família. Entende? Essa é a nossa família, a minha família também lá. Eu sou grato por minha família. No geral, uma ótima família. Uh, 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 mas isso não significa que eles são perfeitos. Porque quem não tem problemas? Você pode levantar sua mão aqui. Quem não tem problema na sua família? Não tem problema. Okay. Tem problema entendendo o meu português. Não, não, mas, <risos> desculpa. Uh, quem não tem... Ok, todo mundo tem problema. Desculpa, não devo fazer isso. Né? Me perdoe. Depois eu... <risos> Somos um parte da família de Deus... E assim como qualquer família, <risos> também teremos problemas. Por quê? Porque o pecado entrou neste mundo. Ok? A igreja nunca seria, será perfeita até que Cristo volte. A igreja vai continuar a ter problemas, porque as pessoas têm problemas e, <risos> e as pessoas compõem a igreja. Lembre-se... De não há uma igreja perfeita e se houver uma, eu estou certo de alguma coisa. O momento em que você e eu passarmos pela porta, não será mais perfeita aquela igreja. Não vai ser mais perfeita. A igreja, na verdade, é uma família bagunçada e linda ao mesmo tempo. Eu não estou dizendo que a gente não deve ter ordem, mas... Você pode dizer em alguns aspectos da igreja uma bela bagunça. Mas é uma bagunça que Deus nos chama, né? Como qualquer família, tudo nem sempre vai de acordo com o plano <coughs> na igreja. As coisas nem sempre são fáceis, né? Nem sempre há harmonia. Às vezes tem gente que é difícil seguir, que tem, até tem dificuldade em seguir. Pessoas com dificuldade para liderar. Pessoas com dificuldade em ouvir. Pessoas ruins em falar. Pessoas ruins em quase tudo na igreja local. Mas não deixe de ser uma família. Porque, porque para nós em Cristo é a nossa família. É a nossa família. Haverá momentos difíceis em seu ambiente familiar. Assim como aconteceu com a minha esposa naquele dia. Mas todos nós fomos chamados a fazer parte da família de uma igreja. Eu espero que seja, talvez seja a nossa igreja aqui. Somos chamados não só para nascer de novo, para crer, mas também para pertencer, para ser parte de uma igreja local. Se muita gente hoje em dia é muito comum ter a perspectiva bem individualista, que na verdade exportaram muito do meu país, né? a mentalidade individualista como se você estivesse desconectado com a sua família. Eu não preciso de uma igreja local. Eu vou ser desagrejado, né? Ser desagrejado é disfuncional. Você sabe. É disfuncional. Inclusive, a Bíblia nem tem uma categoria para alguém que é crente, que é cristão, que não está na igreja local. Não existe. Você pode pesquisar 
E, e não é tipo os apóstolos estavam falando um com o outro, ah, você deve ir para o culto. Ah, porque é, 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 todo cristão que acredita na Bíblia precisa pertencer a uma igreja local. Porque todo cristão que acredita na Bíblia precisa ter e conhecer a família dele. Pensa nisso desta maneira. Todos nós desejamos e ainda tememos em alguns aspectos profundos e autênticos relacionamentos. Todo mundo quer relacionamentos que são profundos, né? Eu não conheço alguém que não quer isso, né? E, e, e esse desejo que nós temos é um eco, na verdade, da imago Dei, a, da imagem de Deus. Porque Deus nos deu esse desejo de intimidade, da mesma forma que o Pai, o, 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 um, o Filho e o Espírito Santo juntos têm intimidade um com o outro, uns com os outros. Ele nos criou para ter relações profundas com os outros membros da nossa família. E 1 João 1 <coughs> nos diz, se nós estamos na luz... Como Deus na luz está, nós podemos ter comunhão um com os outros. A palavra comunhão, que é koinania, né? significa ter uma interação de alma com alma. Uma conexão de coração com coração. Caminhar na luz é caminhar da, na verdade de quem você é em Cristo. E quando a família da igreja local está funcionando bem, esse coração, essa conexão vai aprofundar cada vez mais entre você e uma outra pessoa. É isso que eu quero ver na Igreja Redentor. Quando a gente fala que nós somos a igreja para todos, não significa que nós aceitamos tudo que uma pessoa faz. Não significa, não significa necessariamente que e você chega aqui com qualquer ideia de sua identidade, a gente vai aceitar. O que a gente está criando, ambiente que é conduzível para que todos possam conhecer Jesus Cristo. Faz sentido? Uh, a gente quer ver mais amizades profundas, amizades que vão durar uh, como resultado de muitos anos aqui, onde a gente vai experimentar anos uh, juntos aqui, viajando juntos, uh, uh, fazendo coisas juntos, porque nós temos Cristo em comum, graças a Deus. Mas isso não vai acontecer, menos que nós temos uma consciência da nossa pecaminosidade, porque o pecado vai nos causar a afastar isso. Pensando, a gente não precisa disso. Não precisa tanto. Ah, não vou para a igreja. Ah, mais alguma coisa. Mais a mesma coisa, né? A mesma coisa, a mesma coisa que você está precisando, na verdade. A, a palavra comunhão, coinonia, é resultado. É, melhor dizer o seguinte. Uma comunidade em plena visão da cruz. É um grupo de pessoas que estão conscientes de sua própria pobreza espiritual que isso a gente tem que fazer, lamentando os nossos pecados, experimentando o conforto do Evangelho, caminhando em humildade, com essa fome e sede pela justiça também, procurando viver vidas em busca de misericórdia, pureza, paz, independentemente do custo. É esse tipo de comunidade que a gente tem que desenvolver. E não acontece imediatamente, mas graças a Deus, está acontecendo aqui em nossa igreja. Gente, eu não sei se você parou de pensar. A nossa igreja cresceu por volta de 60% desde o ano passado. Entendeu? E esse é muito, muito crescimento numa plantação de uma igreja. Eu acredito que vai continuar crescendo pela graça de Deus. Números não são a coisa mais importante para nós. Mas a gente tem que lembrar que os números representam vidas, né? E cada vida é importante. Então, quantas mais pessoas nós podemos alcançar com o Evangelho, melhor, se Deus está nos chamando para fazer isso. Alguns de vocês já estavam aqui por muitos anos, experimentamos, uh, experimentamos momentos difíceis, momentos de com falta de crescimento, momentos difíceis. A gente está num momento onde nós temos a graça do Senhor de uma forma diferente neste momento. Mas seja com gente ou sem gente, nós somos uma família que está procurando sempre para servir Cristo, glorificando o nome dEle, não importa o que vai acontecer. Mas graças a Deus, a gente está conseguindo mover mais nessa direção de realmente cumprir a nossa visão, que é uma igreja em movimento, proclamando, demonstrando o amor de Cristo até cada homem, mulher e criança em nossa cidade seja alcançada. Essa visão da Igreja Redentor. Mas isso não vai acontecer se até alguns dos nossos próprios membros né, 
ficarmos, se a gente ficar fora da igreja, fora da família. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Muitos cristãos se perguntam por que suas vidas não estão indo a lugar algum quando ignoram a igreja, não leem as escrituras, não podem se submeter a nenhuma autoridade. Eles estão fugindo das próprias avenidas que Deus lhes dá para florescer. Deus nos deu a igreja como a sua avenida para florescer. Quando nos envolvemos ah, com a família da, da igreja, o que acaba acontecendo? Floresceremos. Então, deixa eu explicar um pouco mais aqui. Qual a comunidade central do Evangelho? Com um texto muito familiar, é um pouco básico, inclusive, talvez alguns de vocês já ouviram esse texto, mas não é básico, porque ah, no fim das contas, é bem profundo o que Deus pode fazer em cada um de nós, se a gente consegue realmente entender como a igreja primitiva funcionava. Então vamos ler esse texto aqui em Atos capítulo 2. Vamos ficar em pé. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que queriam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão nas suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A palavra do Senhor. Amém? Vocês podem sentar. Então, a gente vai fazer essa segunda parte da mensagem relativamente rápido. Cinco coisas. Ok? Não cinquenta. Cinco coisas. Quais são alguns elementos de comunidade centrada no Evangelho? Primeira coisa. Era uma família que aprendiam juntos. A primeira coisa que nós vemos é que eles se dedicaram ao ensino. Todo mundo fala ensino dos apóstolos e a comunhão a partir do pão e a oração. A igreja primitiva valorizava a doutrina. Valorizava o, o, eles valorizavam o ensino dos apóstolos. Quando chegou o momento de reunir juntos, eles se concentraram na palavra de Deus. Eles estavam aprendendo a doutrina. Porque hoje em dia nós temos um problema. Muita gente fala assim, eu não preciso de nenhuma doutrina. Eu só preciso de Jesus. Eu não vou dizer alguma coisa para você. Se você acha que você não precisa de doutrina, você só precisa de Jesus, entende alguma coisa. Você não vai ter nenhum dos dois. Que você precisa ter a doutrina que Jesus ensinava. Não tem Jesus sem a doutrina, porque Jesus em si mesmo é doutrina, em alguns aspectos. Está me entendendo? Porque a gente está falando sobre cristologia. Quem foi Cristo? Que é a questão essencial que cada um de nós precisamos responder, ter uma resposta. Então, não pense doutrina como essa coisa aqui, que não tem nada a ver só para teólogos. Todo mundo deve aprender doutrina. E todo mundo está aprendendo doutrina. A questão da doutrina é baseada nessas escrituras ou não. Homem, mulher, criança, todo mundo. A gente não quer uma igreja onde somente alguns homens... Com eu quero que todo mundo conheça a palavra de Deus. Porque tem tanta riqueza lá, né? Todo mundo precisa conhecer a palavra de Deus. Tanto a minha filha de cinco anos, até as pessoas mais experientes em, em nossa comunidade aqui. Então, você precisa de Jesus sim. E Jesus ensinou. E para seguir os ensinos dele, e também na palavra de Deus, que ele falou, ok. The word made flesh, a palavra feito carne, né? E então a gente tem, tudo isso é a palavra de Deus. Então a gente precisa entender doutrina e nós precisamos seguir uh, os ensinos da Bíblia, né? Então quando pessoas falam que elas não precisam de doutrina, isso é bem longe do, 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 da igreja do primeiro século, né? Que se reunia regularmente para estudar a doutrina, né? Então como você pode fazer isso na nossa igreja? É muito fácil, gente. Comunidades missionais, indo para uma comunidade missional, indo para a EBD, 
participando em uh, uh, discipulado um a um. Às vezes você chama o irmão, a irmã. Vamos estudar a palavra juntos. Uh, uh, claro que domingo à noite, aqui no nosso culto principal, a gente precisa estudar juntos e aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. Se você não está alimentando, se alimentando com a palavra de Deus, você não vai crescer muito na sua fé cristã, nem nos seus filhos. É muito mais do que vir no domingo, né? Eu não quero que uma igreja de domingueiro, a gente já é bastante isso em vários lugares na cidade. Não se engane também pensando nos seus filhos, não se engane pensando que uma hora de culto infantil é suficiente para nutrir seus filhos na palavra de Deus. Não coloque a responsabilidade do crescimento espiritual dos seus filhos exclusivamente do prof professor da escola dominical, entendeu? Leia a palavra de Deus em casa com seus filhos. Ah, é bom ter coltinhos em casa. Eu sei, algumas pessoas conseguem fazer isso direto, quase todo dia. Outras pessoas, tipo, cara, só uma vez por mês. <risos> mas mas, mas o, o que é importante é, é começar a, a tentar fazer mais e mais e mais porque você tem que entender, o mundo está lá, Disney, Galinha, Pentadinha, uh, 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 tudo com essa Halloween, uh, tem muita coisa competindo. Mesmo que você esteja parte de uma, uh, 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 seu filho estuda no, no, numa escola cristã, não, tem muita competição para a atenção dos seus filhos. É muito importante, especialmente nas cidades mais cedo, que, que a gente está uh, uh, passando o tempo com os nossos filhos, e não necessariamente estão deixando isso só para domingo, porque uma hora, duas horas, como eu falei sempre aqui, não vai competir com 40 horas de conteúdo que não tem nada a ver com Deus, entendeu? Então, pensa bem o que você está consumindo, o que sua família está consumindo. Segunda coisa, era uma família que adorava juntos, né? Ah, eles estavam se reunindo ah, no, no pátio do templo, também de casa em casa, Uh, então a igreja estava tão grande, inclusive, que eles passaram muito tempo se reunindo casa em casa. Louvaram a Deus juntos, nós vemos aqui em versículo 20, uh, or 47, né? Eles adoravam a uh, estar juntos. Três, era uma família que se amava também. Eles tomavam, uh, ou eles tomaram refeições juntas regularmente. Duas vezes nesta passagem que nós vemos que eles partiram o pão juntos. Eu acho que isso não é alguma coisa que eles incluíram no Novo Testamento simplesmente para dizer que eles... Não, foi importante. <coughs> Compartilhar uma refeição juntos traz um elemento de proximidade em, em um relacionamento. Vai facilitar a comunidade. É importante fazer isso como igreja, né? Tem muita gente que se sente solteira. Mesmo que seja casais, que, que não tem tantos amigos, não tem, a cidade às vezes faz isso é, é, conosco. E a gente precisa convidar outras pessoas como parte da nossa vida. Talvez você esteja pensando, mas ninguém me convidou, ou você convidou alguém. Às vezes tem que começar com você, né? Precisamos quebrar o pão e desfrutar da comunhão cristã, assim como a igreja primitiva. Quatro, em uma família generosa. A gente vai falar sobre isso mais em duas semanas. Mas não era necessariamente uma família comunista, ok? Eu sei que eles... <risos> Eu não posso falar um pouco sobre isso. Mas uma, uma família que realmente ajudava uma a outra. E inclusive até o ponto que eles se sacrificaram bastante um pelo outro. Eles, alguns deles abandonaram, me posso imaginar, uma situação confortável de vida por causa da comunidade. E Deus acabou abençoando eles profundamente. Número 5, era uma igreja evangelística, né? Eles tinham uma sensação de urgência evangelística. Uh, uma família deve ter um propósito. Você sabe disso? Especialmente os homens aqui. Você sabe o propósito da sua família? É o propósito de Deus, né? Para glorificar o nome de Deus, né? Uma família tem um propósito. Qual a missão da nossa igreja? Nós temos a missão aqui. Acabei de falar. A igreja primitiva compreendeu a missão deles e formou sua, sua comunidade em torno da missão de Deus. E o Senhor acrescentava, como Ele está fazendo aqui, graças a Deus, todos os dias, os que iam sendo salvos. John Stott, ele falou o seguinte. Aquelas primeiras cristãs de Jerusalém não estavam tão preocupadas com a, 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 a aprender, compartilhar, adorar, que eles se esqueceram de testemunhar 
de evangelizar, a igreja sempre foi uma igreja missionária. Sempre foi uma igreja missionária. E como resultado de fazer tudo isso, aprender juntos, adorar juntos, ser generosos, compartilhar o evangelho, amavam uma outra, esta família da igreja primitiva mudou radicalmente o curso do mundo inteiro. E agora nós temos cristãos no mundo inteiro. Bilhões de pessoas que glorificam o nome do nosso Senhor só por causa desse pequeno grupo que Deus ordenou que seria a igreja primeira, a igreja primitiva. Então, a igreja é uma representante em alguns aspectos do Evangelho, também o meio de espalhar o Evangelho, nós temos trabalho para fazer. Nós temos trabalho para fazer. Deus prometeu criar uma nação santa, um povo que habitaria com ele para sempre. Nós vemos isso em Jeremias 30. Eu serei seu Deus e vocês serão meu povo. Nosso trabalho é simplesmente uh, ser parte de sua família e seguir Jesus. E quando a gente faz isso, tudo começa a se alienar. Tudo. Nossa perspectiva de comunidade, de família, torna muito mais bíblica. Alguns pontos aqui. Nós tornamos... Uma comunidade de aceitação que reflete a graça que recebemos de Cristo. Nos tornamos uma família piedosa, que ajuda outros a viverem ah, ah, ou vivam vidas agradáveis a Deus. Uma comunidade de verdade, que é livre para se arrepender e ver outras pessoas arrependeram, se arrependeram por causa do Evangelho. Uma comunidade encorajadora, que se desenvolve. Uma comunidade, comunidade generosa que gasta sua vida e riqueza ajudando os outros. E a comunidade, em alguns casos, sofredora, que ama pessoas que estão experimentando sofrimento e está lá para eles também. Eu não sei quanto você, mas eu quero eu quero ser parte de uma comunidade assim. Eu quero fazer parte de uma família como essa. Eu sei que é composto de pessoas imperfeitas, como eu. Eu sei que nem, nem sempre vai ser fácil. Mas eu escolho, eu prefiro a vida dentro da família do que a vida fora da família. Talvez alguns de nós aqui hoje à noite, alguns de vocês, não tenham feito essa escolha. Você está aqui um pouco desvinculada, ou desvinculado da igreja local. Talvez você até seja um, um crente, mas você se distanciou de Deus. Seu coração se encheu demais e você, e você conhece profundamente. Você sabe no seu coração que você não está atendendo a este chamado para se envolver numa comunidade bíblica que começa com a igreja de Cristo. E talvez para você hoje à noite, esteja a hora de se arrepender, de dizer, Jesus, eu preciso andar com a família da minha igreja. Eu preciso abraçar a minha família da igreja. Eu preciso amar as pessoas na minha igreja. Então, talvez você fale, ah, mas não é minha igreja. Well, é, se você está aqui hoje à noite, talvez um começo. Ou se não for, você precisa buscar uma família que você pode chamar a sua. Porque quando você está fazendo todas essas coisas, em essência, você está amando Jesus da maneira que você deveria. E a igreja vai ser vista como um testemunho ao mundo que nos rodeia. E apesar da bagunça que muitos nós encontramos com pessoas imperfeitas, líderes imperfeitos, pastores imperfeitos, temos alguma coisa em comum. É Jesus, amém? É Jesus Cristo. Ele vai nos dar o poder pela sua graça para caminhar juntos como Deus nos chama. Sabe, na semana passada, lá na minha terra, alguém chegou lá na igreja e matou 27 pessoas. De repente, um cara louco, né? Durante o culto de adoração. Eu estava chegando na minha casa, depois do culto da semana passada, que foi um culto muito maravilhoso, né? Cheguei lá cheio do Espírito Santo. Ah, cara, que bom. Uh, e eu ouvi essas notícias. Caraca, não acredito. O cara matou 27 pessoas, inclusive a mãe grávida, a filha do pastor que estava viajando, matou o pregador que estava lá, para o pastor, e também matava ah, uma criança de cinco anos. E eu pensei em mim mesmo, né? 
Como isso pode acontecer? Que Jesus falou o seguinte, eu sei que Jesus nos disse que o mundo nos odiaria, né? Ele falou que as coisas vão piorar antes de melhorar. Mas mesmo assim, eu não sei como isso aconteceu. Eu só sei uma coisa. Aquela igreja, aquela pequena igreja que foi destruída, cada um das crentes, cada um dos cristãos dessa igreja estão na glória neste momento, louvando Jesus juntos. Eu sei isso. Desde a criança de cinco anos, até a mãe grava, até a filha do pastor, porque eles estavam na igreja juntos como família naquela dia, e agora eles estão no céu juntos como família hoje. E por curiosidade, eu entrei no YouTube, YouTube eles tinham uh, gravado os cultos deles, né? O pastor estava lá na semana anterior, e ele está lá e falou alguma coisa interessante. Você vê o entendimento de Deus é muito maior do que nós, meus amigos. Ele falou isso para para a comunidade, para a igreja. Haverá coisas que vão acontecer em nossas vidas que a gente não vai entender, mas Deus ainda está nos chamando para fazer a sua vontade. No meio da tragédia, né? eu estou certo de que a sua igreja pode olhar para trás e ver essas palavras e dizer, estamos juntos nisso, nós somos uma família, nós sofremos o pior que você pode imaginar, e não entanto, Deus nos ajudará. Ele vai nos ajudar juntos. Então, amigo, hoje à noite, talvez a maioria de nós nunca vá experimentar esse tipo de tragédia. Felizmente, isso provavelmente a gente vai experimentar, especialmente dentro das paredes de uma igreja. Mas se algum dia a gente vai experimentar isso, você quer enfrentar isso sem irmãos e irmãs ao seu lado? Eu não quero. Eu não gostaria. Mas muitos de nós, se não a maioria de nós, vão experimentar algumas tragédias fora das paredes da igreja, em algum ponto durante as nossas vidas. E a pergunta para nós é, Deus nos chama a ir sozinho ou para atravessar lo juntos? Ele nos chama a caminhar juntos. Ele nos chama a pertencer de uma comunidade imperfeita, bagunçada, mas que é parte da vontade dEle. Ele nos chama não apenas para acreditar nele, mas para pertencer. Você pertence à sua família. Você aprende com os outros, você é generoso, você ama os outros. Ele está nos chamando para refletir a caráter de Cristo para os outros, porque nós somos a noiva dele. Ele nos amou, ele nos adotou. Então eu quero orar com vocês hoje à noite. Ore comigo enquanto a gente está preparando a para a Santa Ceia hoje à noite. Ore comigo para ver essa igreja, ou se você está visitando hoje à noite, tem outra igreja, aquela igreja como a sua família. Ore comigo que você vença seus preconceitos, preocupações e muitas vezes motivações egoístas para não se entregar à igreja local. E em vez disso, você vai entregar sua vida. Deus, eu sei que eu preciso se me envolver numa família. Por favor, Deus, me mostra. Não gaste meses e anos orando. Às vezes nós precisamos agir. Tem gente que fala que eles vão orar, mas eles simplesmente estão demorando. É um pouco de mal, maleza, mal, quase malandragem com a igreja local. Tempo para fazer um compromisso. O mundo vai dizer, não, você é individual, pode fazer o que eu quiser. Deus está dizendo, não, não, não. Nem tem a categoria para uma pessoa desigrejada. Não existe na Bíblia. Essa é a vontade de Deus, que vocês sejam envolvidos numa igreja local, a família de Deus. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado por tua família. Obrigado, Deus, porque o que nos une é Cristo. Obrigado, Deus, que nós temos alguém que é, é o pai da nossa família, que é, é você, e a gente não precisa 
simplesmente olhar para homens, mas a gente precisa olhar para ti, sabendo que você é a, a pastor sênior da nossa igreja, o Senhor, que nós existimos para glorificar o seu nome para sempre. Então hoje em noite, enquanto a gente está tomando esses elementos da Santa Ceia, o Senhor, pedimos que tua graça e misericórdia possa ser sentida de cada, para cada um de nós, e como resultado a gente consegue perceber onde nós estamos onde a gente se encontra hoje em noite com esse assunto da nossa família que tu possa trazer convicção talvez hoje em noite você esteja pensando pastor Jay eu quero eu quero realmente pertencer de uma igreja local eu não quero que seja igreja então, por favor fala conosco nós temos aquela cartãozinha, você pode preencher. Gostaria de aprender mais sobre a membresia. Eu acho que vale a pena para você fazer isso. E talvez você precise só falar com alguém. Se está também disposto, pode colocar, quero ser contatado pelo pastor. A gente está aqui para servir você, porque a gente sabe que vai produzir fruto na sua vida. A questão, você quer isso ou não?